Hi everyone, it's Rachel. So for today's video, we're gonna do some TikTok DIY fashion hacks. Yay! Oh no, you're so giggly. Exciting, 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 super exciting na project or DIY. It is the TikTok DIY fashion hacks na nakikita ko sa kakascroll ko sa TikTok. And I'm really addicted to TikTok. Ako lang ba yung nagsispend ng 2 to 3 hours? 2 to 3 hours, guys. Nagsascroll lang dyan sa TikTok app na yan. So, today... We are going to attempt. Attempt lang kasi I'm not really sure if it's going to be a fail or a success kasi this will involve bleaching, clothes, and also embroidery which is first time ko siyang gagawin. So I'm really nervous and excited at the same time kasi hindi ko nga sure kung ano mangyayari and ano kinalalabasan. I hope, I hope, I hope na medyo maging successful. Medyo lang naman. Kahit medyo. So... Kung gusto niyo makita yung mga projects na ginawa ko and kung ano kinalalabasan nila, just keep on watching! So for the bleaching, naggather ako ng 4 t-shirts na hindi ko na masyadong sinusuot kasi medyo boring na sila or simple lang sila and also parang naluluma na yung color nila. So next is yung sweatsuit na kinuha ko sa closet ni mommy and hindi na niya ginagamit. So and kasama din siya sa ibe-bleach ko and also I will attempt na gawin yung half bleach na pants but hindi pants yung gagamitin ko kasi kinda hesitant na gumamit ng pants kasi baka sayang or maging fail lang and I super love my pants lalo na yung mga mom jeans ko so parang hindi ko kaya i-let go if ever man hindi ito maging successful so ang aking ginawa is I just use yung shorts mom shorts na I just drifted. First thing that you will need is rubber bands. Lots of rubber bands kasi yan yung gagamitin mo para dyan sa shirt na yan. So, first step is i-twirl mo, i-swirl mo, iikot mo yung shirt na yan hanggang makakreate ka ng ganito na shape. Para masecure mo yung shirt mo, you need your rubber bands para itay ng parang pizza pattern. First time ko tong ginawa kaya medyo pangit yung mga work ko pero okay lang nagawa naman sa mga four shirts and natapos ko naman siya. Medyo hindi nga lang perfect yung pizza pattern na rubber bands pero natapos ko yung four na shirts and ganito yung itsura nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But may 5, 6. <laughs> so, yung next naman is yung sweatsuit. So, ayan. Super nahirapan ako dito kasi sobrang laki niya and sobrang kapal niya. And, ayan. Panoorin niya lang ako na mag-struggle kung paano ko siya i-rubber band. Now, for the pants, iba yung ginawa ko na pag-crumple. So, ganyan yung pagka-fold niya and then maglalagay lang ako ng rubber band sa sides niya para ma-secure lang siya and then gagawin ko din yun sa isang side. Now, for the upper part naman, ang ginawa ko is talagang nag-gather lang ako or inikot-ikot ko lang siya tapos maglalagay lang ako ng random din na rubber bands. And now, complete na sila so they are ready to bleach! Para sa bleach, ang ginamit ko is Zone Rocks Original and nag-prepare lang ako ng spray bottle so, naglagay lang ako ng 50% water and 50% bleach sa spray bottle na yun. So, ngayon, ang hawak ko is water and then bleach. Using your spray bottle na may water, you need to soak yung shirt para ma-absorb niya yung bleach na ilalagay mo later. Ini-spray ko lang yung bleach dun sa may pizza cut na pattern and maglalagay din ako dun sa kabila para ma-distribute din siya evenly. So, do not be afraid na mag-spray talaga dun sa mga shirts kasi makikita mo naman instantly yung effect ng bleach kung ano yung magiging color niya. 
So, I thought here na medyo nag-fail ako kasi parang hindi ko nakikita yung effect ng bleach gaya nung sa black na talagang instantly nakikita mo yung effect niya. Pero dito talagang parang wala talaga. So, after 5 minutes parang ganto na agad yung itsura ng mga shirts. And hindi hindi pa to yung dapat na maging itsura niya. So, I needed to soak them for 15 to 20 minutes more and then I'll rinse them after. So you need to remove the bleach na meron yung shirt and then after mo siyang rinse and then okay na siya na ilagay sa washing machine. So, kapag nilagay nyo na na siya sa washing machine, i-dryer nyo, and then wait for it to dry, and then you're done! Now, for project number 2, you will need a tape. Any tape will do, but I used yung scotch tape kasi yan lang available dito sa amin. So, ang ginawa ko is, nilagyan ko lang ng tape yung sides na ayaw kong malagyan ng bleach and ma para maprotektahan yung sa may hem part niya. So, nilagyan ko din ng bleach yung sa may pockets niya, pero tinanggal ko rin yun after kasi nalagyan din siya ng bleach nung ginagawa ko yung half part. So, pinalitan ko yung spray bottle ko into this. Hindi yan joy. Bleach yan para mabilis lang malagyan yung denim short. So, dahan-dahan ko lang din siyang nilagay and then isispread ko siya using my gloves para masoak talaga yung denim. To have that white effect na bleach talaga, you need to soak that denim for an hour para makita mo talaga na puputi talaga siya. But yung akin, ginawa ko na lang siya na 30 minutes kasi ayoko na medyo numipis yung denim na short ko. Down to our last DIY project. So I have this long sleeves knitted shirt and I cut it in the middle para magin siyang crop cardigan and so ginawa ko dun sa excess na fabric is ginawa ko siyang tube para para cute diba? Ang cute kaya. So the first step of this super super duper easy na embroidery na to is gumawa ka ng mark para dun sa center ng flower mo. And then i-insert mo lang yung thread and needle mo na near dun sa nilagay mong mark and then pull yung thread until you're at the end tapos insert mo yung needle na near dun sa una mong nilagay super near dapat para medyo close yung petal ng flower do not pull it thoroughly kasi you need to insert another one dyan para mag create ng lock dun sa petal mo and para hindi siya gumalaw so for the lock kailangan mong i-insert yung needle sa taas na part ng petal para ma-secure sa place yung petal. So, I repeated the same steps and ginawa ko muna yung four corners or four petals ng flower muna and then I inserted na dun sa sides after. So, I'm proud of myself kasi first time ko tong ginawa and talagang 5 minutes ko lang tinignan yung TikTok na video na yun and I'm really really proud of myself kasi medyo maganda naman, diba? Now, for the middle part of your flower, you need another thread. Yung ginamit ko is medyo uh, red-violet na thread. So, I inserted it and pull it until I'm at the end and then loop it three times tapos insert ko ulit siya dun sa tela. So I did it a lot of times and you need to maximize yung space dun sa may center para medyo maganda siyang tignan.
I was really enjoying this one because I had so much fun uh, going tong project na to and it's my first time so I'm really proud of myself. So, ganito yung magiging itsura niya after. Cute naman, di ba? Ang cute kaya. Check it, check it. beside it para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Bye! 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 Hmm. Bye! Thank you for watching. That will be it. See you on my next video. <laughs> Bye! Bye, Kaskati. Bye! Love you all.